哈喽，大家好，欢迎收看第二百五十八期的亚当球鞋，我是亚当。今天我们一起来聊聊这一双鞋——新百伦的 Fresh Foam BB。本期视频由您的点赞赞助播出。新百伦自从签下了伦纳德之后，就慢慢的在篮球鞋这一条线上开始发力，但是推出来的鞋款真的非常少。反正我接触过的新百伦的篮球鞋，除了伦纳德的签名鞋，还有他们的团队鞋款 Two W X Y 之外，好像没有见过别的。而不管是伦纳德的签名鞋，还是 Two W X Y， 他们无一例外全部使用了自家的 f u s e l 缓震科技。我并不是特别清楚这一种缓震科技在跑鞋这一方面啊表现的是否出色。但是在篮球鞋上面的表现真的算不上优秀，甚至可以说是比较差的。如果要我对于这种缓震科技进行评价的话，那我的看法是比普通的 EBA 材质稍微强一些。而这次的这一双 Fresh Foam BB， 顾名思义，它在中底方面搭载了全掌的 Fresh Foam， 而 Fresh Foam 在新百伦的缓震科技当中主打的就是一个缓震表现，在实际的实战体验方面也的确如此。这一双鞋的整体重心略微偏高，中底的厚度是。略微偏厚的，加上它全掌的 Fresh Foam， 在缓震方面的表现真的非常出色，缓震极限非常高。我一百八十斤的体重，在单纯用脚后跟着地的时候，也完全不会有震脚的感觉出现。如果你对于缓震有比较高的要求，那这一双鞋一定能够满足你。不过它在脚感方面的表现并不是特别出色，穿在脚上并不会有其他超临界缓震材料的那种软弹的脚感，它更像是介于耐克的 Formula 泡棉与这些超临界材料中间的一个体感表现。吸震出色，略微带一点软弹，虽然脚感并不是特别讨喜，但是我个人还是比较喜欢的。缓震极限高，卸力感并不明显，真的比较不错。而且它的中底在强度方面也有着极为出色的表现，整体的刚性特别高。如果想要用手扭动它，非常非常的困难。在正常的弯折时，你也能明显感觉到它中底的回弹十分有力，加上它一体式的中底缓震材料以及合适的中底龙骨落差，穿它在打球的时候跑动时的跑动感非常出色。完全不会有任何断层的感觉，并且它对于运动习惯的适配也特别广。不管你是习惯使用前掌跑动还是全掌跑动，穿这一双鞋在跑动时的跑动感都是比较不错的，真的特别棒。而搭载 Fresh Foam 的篮球鞋，相比较于搭载 f u s e l 的篮球鞋，除了在缓震极限方面的优势之外，还有一个比较明显的优势，就是它在力反馈方面要更为出色，或者应该说它的中底吸力感会明显要比搭载 f u s e l 的篮球鞋要低不少。之前我在伦纳德三。代的测评当中也说到过，那一双鞋的整体框架或者说是整体的穿着体验还是非常不错的，但是它的中底表现拉低了整一双鞋的实战体验，中底的卸力感真的特别的明显，缓震表现也并不出色。而这一次这一双搭载了 Fresh Foam 的 Fresh Foam BB， 则在这两方面都有着明显的提升，不仅缓震表现有着非常明显的提升，连中底的卸力感也非常的轻微，在发力突破的过程中几乎不会有什么卸力的感觉出现，加上它出色的中。中底刚性在突破的时候，甚至还会有一点点推进的感觉，感觉真的比较棒。而它不单单只是在中底方面有着出色的表现，它的鞋面强度也同样非常高。它的鞋面使用了密度非常高的 TPU 混砂材质，并且在大部分受力点位置处都加入了热熔材料，进行了进一步的补强。在球鞋的侧面也做出了从前到后全方位的中底橡胶上班，让它在侧向支撑方面能够更为出色。在做侧向蹬地或者是大幅度变向的时候，它的鞋面能很好的。兜住我的双脚，并且球鞋的整体姿态也可以保持的非常出色，整体的强度表现绝对是第一梯队的。但是这一类型的鞋面材料很容易出现一个问题，那就是鞋面卡脚。这一双鞋的鞋面卡脚还跟别的鞋不太一样，其他的鞋款一般就是会在弯折点有那么一点硌脚的感觉，但是这一双鞋是会出现这种弯折点磨脚的问题。穿着时间长了之后，脚趾头在鞋内会觉得有一种摩擦久了之后的不适感，而不是那种硌脚的感觉。感觉不知道我这种表达、啊，你能不能懂我的意思？总之就是在舒适度方面的表现并不是特别的出色，而且球鞋的整体鞋楦相对来说还是更加适合窄脚多一些的。我穿 New Balance 的篮球鞋，我都会觉得他们家的鞋楦穿着都是比较舒适的，很适合我个人的脚型。但是我另一个脚比较宽一些的小伙伴在穿这一双鞋的时候，就会明显觉得它略微有那么一点点夹脚，所以这双鞋我还是更加推荐脚型偏窄或者是正常脚型的兄弟去进去。
选择，宽脚的兄弟才是胜券。如果脚型合适，它能够提供给你非常出色的包裹体验，不管是静态的包裹还是动态的锁定都没有问题。在变相或者侧向蹬地的时候，脚在鞋内不会出现位移；在急停急洗的时候，也不会出现顶脚趾或者是掉跟的现象。不过它的鞋面还有一个在夏天会被无限放大的问题，那就是透气性。高强度的鞋面加上大面积的热熔压胶，还有它厚实的鞋舌，最近不到三十度的天气啊，穿这一双鞋打球的时候都能明显感觉到我身体上面感知到的温度和脚底下感知到的温度，在这两者之间会有着非常大的温度差，脚感觉特别特别的热，非常的捂脚。夏天想穿这一双鞋打球，还是要有一定的心理准备的，可能冬天才是它比较适合上脚实战的季节。在大体方面，它的表现整体来说还算不错。在干净的场地上面抓地出色，但是由于它搭载的是全掌的水晶底，导致它在吸灰方面的表现并不是特别出色。在有灰尘的场地上面实战，还是需要经常用手去擦拭鞋底，才能保证脚底下有够用的抓地力。但是好消息是，它所搭载的水晶底材质在硬度方面的表现十分出色。在硬度计的测试下，硬度能够达到七十以上，再加上它比较深的大底纹路，拿捏一下室外的塑胶场地，绝对不在话下，甚至是。水泥地啊，我觉得应该也能顶得住。在稳定性方面的表现算是中规中矩，大底的面积还算宽大，不过它的外底造型整体是呈这一种圆弧形的，并没有传统的防侧扳脚。好在它的大底不管是在前掌还是后掌都做出了比较明显的外扩，能够增加球鞋一定的稳定性表现，并且它的缓震材料形变的空间也并不算大。不过由于它的整体重心并不算低啊，所以它的整体稳定性表现并不能够算是特别出色的那一档，但是结背也是够用的。这一点大家可以放心，穿在脚上不会有什么不放心的感觉。在重量方面，单只四十二点五码的 Fresh Foam BB 重量是三百五十七克，在重量方面的表现也十分出色，并且它在中后段的锁定做的也非常棒。整体的重量布置虽然感觉上啊，好像中下段的占比会略高一些，但是整体也还算是比较合理的。穿在脚上的体感重量还是比较轻质的，但是在夏天穿啊，因为它比较糟糕的透气性表现，穿在脚上它的存在感会非常非常的明显，真的特。特别特别的热，特别特别的难受，这一点你必须要考虑清楚，好吧？这一双鞋，亚当球鞋主观评级 A 减。这一双鞋的整体缓震极限非常高，整体的鞋身强度也非常出色。如果你对于缓震有一定的要求，需要比较高的缓震极限，同时又对于球鞋的整体强度有比较高的要求，那它一定会是一个非常不错的选择。这一双鞋的表现非常的均衡，在各方面的表现都非常不错。除了透气性确实比较糟糕之外，其他几乎你很难在它身上找出什么明显的短板。但是如果你想要在这一双鞋身上找出有什么特别，出色的点啊，好像他身上也并没有那种能让人眼前一亮的东西。我觉得这一双鞋算是一双跟亚瑟士 Nova Surge 比较相似的鞋款。如果你对于缓震以及强度有比较高的要求，那这一双鞋你一定会喜欢。它的缓震表现会比 Nova Surge 更为出色，灵活性也更为优秀，而且重量是真的很轻啊。真的很轻，但是但是但是这一双鞋是真的无脚，反正我在夏天绝对不可能选择这一双鞋进行实战，不开玩笑的说，这一双鞋的透气性。就是零。那如果你能够接受它极为糟糕的透气性表现，并且你觉得它会是你的菜，那在尺码的选择方面，按照自己平时正常的尺码选择就 OK 了。我平时耐克穿四十二点五，李宁穿四十二，这一双鞋我选择四十二点五是非常合适的，你可以适当参考一下。OK， 这就是本期视频的全部内容了。再次感谢大家观看本期的亚当球鞋，亚当球鞋一切从实战出发。我是亚当，那我们下期视频再见，大家有空来做 ，Peace。